Questo olio su tela fu realizzato nel terzo decennio del XIX secolo nell'ambito della cerchia di Achille Etna Michelon, pittore francese attivo all'inizio del 1800. Il modello di riferimento è quello del dipinto che lo stesso Michelon realizzò come autografo e che presentò al Salon di Parigi del 1822, dove riscosse talmente tanto successo che fu acquistato direttamente da Luigi XVIII per farlo entrare nelle collezioni reali e che attualmente si trova presso il Louvre. Michelon fece un soggiorno italiano, eh, in particolar modo a Roma e nelle campagne circostanti, dove affrontò eh, il tema della veduta, a lui molto caro e sul quale si era formato. Era solito infatti il pittore realizzare degli schizzi en plein air, anche secondo la moda dell'epoca, che poi in un secondo momento riprendeva e ri rielaborava all'interno del proprio studio. Ed è proprio il caso del dipinto con la veduta di Frascati dal quale anche il nostro è derivato, ossia la ripresa di una delle campagne circostanti Roma che successivamente appunto rielabora e definisce come olio su tela all'interno del proprio studio. Molto interessante perché poi in primo piano è raffigurata anche una scena che all'epoca era considerata caratteristica ed emblematica dell'italianità, dell con delle figure popolari rappresentate anche con abiti caratteristici e fatto curioso che tra i personaggi è rappresentato anche il criminale Masocco, figura molto nota all'epoca che Michelon conobbe direttamente durante una sua frequentazione e uno suo studio all'interno del carcere di, di Termini. Michelon era un figlio d'arte, anche il padre era artista, uno scultore e lui fu allievo di eh, Pierre-Henri de Valenciennes, un vedutista che come dicevamo appunto fu il genere sul quale si formò Michelon e che poi sviluppò durante la sua purtroppo breve carriera, tanto che nel 1817 sempre al Salon parigino fu insignito del Prix de Rome. Come dicevamo la carriera di Michelon fu sfortunatamente molto breve ma tra i suoi allievi più noti è certamente da ricordare Corot, attivo anche lui nei rappresentazioni di vedute tanto che realizzò anche egli una, riprendendo dal modello del, del maestro della veduta di Frascati, ne realizzò una propria versione oramai caratterizzata dal proprio personalissimo stile.